Proszę Państwa, Łukasz bardzo mnie prosił, żebym mu przekazał prezentację wcześniej, a ja mu nie przekazałem, bo się pewnie obawiał, że tam nie wiadomo, co ja Państwu będę chciał opowiedzieć. Bo przede wszystkim mój konflikt interesów jest żaden. To nie jest, to nie jest wykład na zamówienie. Wręcz przeciwnie. To ja płacę bardzo duże pieniądze za to, żeby ten klininet mieć. Więc jak już płacę takie duże pieniądze, to zacząłem się zastanawiać, co tu zrobić, żeby z niego jak najwięcej wycisnąć. I oczywiście to, co Państwo słyszeliście, to poniekąd jest efekt tego wyciskania. I myślę, że wszyscy z tego korzystamy, że wyciskamy z CGM-u jak najwięcej tej wartości dodanej, ale też wiele rzeczy możemy sami w sobie znaleźć. A szczególnie mówię o tym w kontekście, w kontekście no właśnie, czego kontekście? W kontekście dobrego zarządzania szpitalem. Pewnie... Wśród nas jest jakaś grupa osób zarządzających szpitalami, jest też taka grupa, która ma do ucha zarządzających krótką ścieżkę, bo wiadomo, że to, co szczególnie jest ważne w szpitalu, to jest infrastruktura informatyczna. Swego czasu, nie tak dawno, pana dyrektora Kraszewskiego, dyrektora naczelnego naszego szpitala i mnie poproszono o odpowiedź na to, co zrobić, żeby jakiś szpital bardzo zadłużony postawić na nogi. Ja zacząłem się zastanawiać tak naprawdę, skąd taka siła może być, że jeden z dwudziestu kilku szpitali klinicznych w Polsce, 1160 łóżek, czyli nasz, jest jednym z trzech, które mają więcej niż 3 miliony zysku za zeszły rok. Cała reszta ma stratę, niektóre nawet większą niż 30 milionów za rok. Po prostu są sprawniej zarządzane, lepiej wydatkowane są pieniądze, sprytniej wypływają. No, my mamy, jesteśmy tacy niemądrzy, nie, nie że mamy ten zysk I, i, i w sumie ludzie są zadowoleni, bo zarabiają całkiem fajne pieniądze. No i tak się zacząłem zastanawiać nad tym, jak to się dzieje i jakie są filary tej, e, tego sukcesu. No, prawdopodobnie klininet. Prawdopodobnie te filary to e, są moim zdaniem cztery. I tutaj paradoksalnie ten CMJ to wcale to, że Pan mnie tak zaanonsował, to mi wcale nie pomoże, bo Państwo myślą, że ja jestem teraz jakimś fiołem cm -owym. Wręcz przeciwnie, jestem niezwykle sceptycznym krytykiem wszystkich działań związanych z akredytacją szpitali, ale uważam, że jest to narzędzie o potężnej mocy, tylko musi być bardzo mądrze wdrożone. Musi być wdrożone z przekonaniem. I to jest bardzo trudne, bo pewnie ci z Państwa, którzy z procesem akredytacji u siebie w szpitalu mieli do czynienia, no to powiedzą, że zwariowałem. No, postaram się Państwa przekonać, że tak naprawdę to jest jeden z tych czterech filarów. Drugi filar to jest informatyzacja. No to już abstrahując od tego, czy klinet, czy ktokolwiek inny, dobrze zrobiona, szeroka, jak najbardziej kompleksowa, oparta na mocnych raportach, i łatwy o dostępnych raportach, to co tutaj z kolegą z Poznania żeśmy rozmawiali, powinien być taki przycisk, jak, jak sawiecki e, menadżer miał, cyk, naciska i wszystkie wykresy mu się od razu pokazują i mówi, a, jury na czas, nie delivered. E, budżetowanie i rynek wewnętrzny, no to tutaj niestety taki dosyć zdecydowany kapitalizm, ja jestem antysocjalistą niestety, Taki zdecydowany kapitalizm jest moim zdaniem bardzo ważny i to wynagrodzenie za pracę i wynik, które tak naprawdę trudno powiedzieć, czy, ma, czy to jest wymiar antysocjalizmu, czy wręcz przeciwnie, działania pro, yy, pro pracowniczego, bo w ten sposób nagradzamy osoby, które pracują, a mniej płacimy osobom, które tej pracy nie wykonują tyle, co inni. Więc to... To też no, pewnie jest do dyskusji. Myślę, że to są niektóre te tezy są dosyć kontrowersyjne, no ale cóż, no, zaproszono mnie na wykład, więc o czymś muszę mówić, żeście Państwo nie ziewali za bardzo. Proszę Państwa, pierwsze kółeczko i tak naprawdę na tym aspekcie chciałbym głównie się skoncentrować, bo po prostu brak na, zbraknie nam czasu, żebyśmy o tych innych kontekstach porozmawiali. Pewnie przy winku lub piwku wieczorem będzie można kilka słów więcej zamienić, jeżeli oczywiście Państwa to będzie interesowało. Ale pierwszy z tych filarów to jest kwestia akredytacyjna. No i właśnie, moim zdaniem akredytacja to jest forma takiego lifestyle'u, bardziej aniżeli wymogów, jak przy sprzątaniu i sanepidzie. Czyli jednym słowem, jeżeli 
przychodzi do nas na kontrolę Sanepid, to sprawdza pewne konkretne wymogi. Jeżeli kontraktujemy z NFZ-em, to musimy spełnić pewne konkretne wymogi. Jak je spełnimy? Relaks. Jak ich nie spełnimy? Co teraz? Akredytacja teoretycznie też może być tak postrzegana. I wielu z nas ma, wpada w taką pułapkę, że akredytacja jest zdefiniowanym, ograniczonym, konkretnym, twardym narzędziem, że jeżeli zrobimy coś, co jest tam napisane eksplicite, to będziemy mieli akredytację. Tylko, że akredytacja tak naprawdę to jest, no i tutaj pewnie Państwo będziecie się pukali w głowę, ale ja jestem i trzeźwy, i świadomy tego, co mówię. Akredytacja to jest tak naprawdę pewien wzór postępowania, pewien szablon, by nie rzec nawet pewien, pewna święta księga dobrego zarządzania w szpitalu, która mówi po kolei, nie zapomnij o tym, żeby wziąć podpis od pacjenta na zgodzie. Ale czy ty weźmiesz go zielonym, czerwonym atramentem, czy na przykład w wakomie i sobie zasiesz go do systemu, to już twoja wola. Tylko bądź świadomy, dlaczego podjąłeś taką decyzję. Na podstawie jakich faktów? Co cię zainspirowało do tego? Dlaczego tak zrobiłeś? Zapisz to niestety na karteczce, bo pamięć ludzka jest ulotna i na pewno ci się pokręci. Następnym razem będziesz robił zupełnie na odwrót, a jeżeli nie ty, to twoi pracownicy. Jeżeli masz 1130 czy 160 łóżek jak u mnie, no to tych pracowników jest kilka tysięcy. Na pewno komuś się pokręci, a jak nie starym, to nowym się pokręci, więc lepiej zapisać. Stąd też ta nieszczęść, to nieszczęście pod postacią ogromnej ilości, ilości procedur, zapisów, Check, checklist i takich rzeczy. Nie dlatego, że my mamy złe praktyki, bo my pewnie mamy super praktyki, tylko, że niestety nie mamy ich jednolicie wdrożonych. I gdybyśmy mieli je jednolicie wdrożone, to pewnie można by wyrzucić do śmietnika wszystkie te procedury, bo każdy by wiedział dokładnie, jak to jest. Ale jeżeli ja Państwa zapytam, jakiego koloru mam garnitur, to pewnie koledzy powiedzą, o, granatowy, ale Panie już powiedzą inaczej, powiedzą e, taki marynarski granat, albo ktoś inny powie, jak słabo widzi, habrowy, prawda? A jeszcze inny powie zupełnie inaczej. Tak więc tak naprawdę każdy z nas będzie miał nieco inne postrzeganie tej samej rzeczywistości. I to jest piękne w ludziach, bo dzięki temu, jest to przez to, że jesteśmy inni, no to jesteśmy w stanie tak kompleksowo tą naszą rzeczywistość e, za, zagospodarowywać od tylu tysięcy lat. E, a zatem chciałbym Państwa namówić do tego, no właśnie, drugi filar, Chciałbym Państwa namówić do tego, żebyśmy o akredytacji jeszcze za chwilkę porozmawiali jako o przyjacielu szpitala i jako wzorze do, nas, do naśladowania, bo nie ma szpitala, który jest wyakredytowany pod sufit. Są takie, które są wysoko wy wyakredytowane, ale to nie znaczy, że to jest koniec ich drogi. Drugi aspekt to oczywiście informatyzacja. I tutaj z punktu widzenia menadżerskiego to jest no, niezwykle, ważne, e, niezwykle ważny kontekst, ponieważ... To, co nam jest potrzebne, to informacja w danym momencie. Nie raportowanie kontrolingowe z opóźnieniem półtora miesiąca, bo wtedy to możemy sobie najwyżej w nosie podłubać tymi danymi i nic z tego nie wyniknie, a już na pewno nie jesteśmy w stanie wybudować koncepcji antycypacyjnej. To jest niezwykle ważna rzecz i co ciekawe, klinet takie ma możliwości i pewnie będzie miał jeszcze lepsze. Będę mówił o tym, jak ja widzę przyszłość klinetu. Zobaczymy, czy wy się zgodzicie z tym. No ale mm, znowu, dali mi głos, to niech teraz się denerwują. Y Koncept antycypacyjny case mixu to jest niezwykle ważne, żeby tak skonstruować ułożenie przyjęć pacjentów, żeby z jednej strony nie zaburzyć ich prawa do bycia zoperowanym w odpowiednim czy wyleczonym w odpowiednim czasie, ale z drugiej strony także wziąć pod uwagę rentowność poszczególnych procedur. Tak, żeby te 5 milionów na koniec roku móc do kieszonki szpitala schować, a nie musieć chodzić po prośby do kogoś, panie ministrze, panie Prezydencie, Panie Marszałku, bardzo prosimy, bo my jesteśmy tacy nieszczęśliwi, że nam się nigdy nie udaje. Fajniej by było powiedzieć, nam się udaje. Oczywiście aspekty związane stricte z akredytacją, czyli konteksty, konteksty dokumentacji elektronicznej, czy, czy chociażby też ochrona przed różnego typu nadużyciami, wprowadzenia pacjenta poza kolejką. Pewnie Państwo macie do czynienia z tym nierzadko. Jak to się dzieje, że któryś pacjent trafia przez oddział ratunkowy i ma tam wykonanych badań za 10 zł? Co za dziwny pacjent. No natychmiast diagnoza i trafił na oddział. Cud się stał diagnostyczny, prawda? Jak to możliwe? 
i później taki jeden, drugi, trzeci. I później jak porównacie koszty pobytowe, dziwnie wyższe aniżeli średnia, wyższe niż benchmarking. Kiedyś miałem okazję być w szpitalu X w jednym, w jednym miejscu, gdzie e, wypracowano świetną procedurę, standardową procedurę operacyjną dotyczącą przyjęcia pacjenta do operacji pęcherzyka żółciowego. Bardzo byli z tego dumni koledzy, e, a szczególnie pan ordynator i przyszliśmy na oddział e, i oglądamy, właśnie rozmawiamy z doktorem, który tam mówi, tak, mamy świetny taki SOP, bo to każdy oddział musi sobie wypracować jeden przynajmniej. Mamy taki świetny SOP, no to mówię, a no to chodźcie, zobaczymy, zrobimy sobie taką zabawę, stopień wdrożenia SOP to się nazywa. Zobaczmy jakiegoś pacjenta, który był przyjęty z tym rozpoznaniem. I sytuacja była taka, że SOP był strasznie wylinowany, był taki szczuplutki, żadnych dodatkowych kosztów, po prostu minimum, bardzo fajny. No jak wzięliśmy tego pacjenta na warsztat, 36-letni mężczyzna, poza tym zdrowy, pierwszy atak, Jezu, ile on miał badań zrobionych. Słuchajcie, po co on miał funkcję tarczycy zrobioną? No idea. Dlaczego? Nie wiadomo. Ordynator się za głowę złapał, zaczął y, ślinę przełykać i mówi tego kolegi, ja nie wiem czemu ten kolega to zrobił, czemu on to zrobił. Ale takich kolegów jest dużo. Każdy z nas ma jakiś wewnętrzny, własny interes. To jest normalne, ten tylko że idea jest taka, żeby ten interes zamienić w interes szpitala. I jak to zrobić? No to niestety jest cała finezja tego zarządzania. Informatyzacja pozwoli nam wychwycić te od, odstępstwa od standardu, optymalizować SOPy, od, obcinać niepotrzebne wydatki i później mieć lepszy wynik. Tylko, że pff, to jest od cholery roboty. No całe szczęście, gdybyśmy mieli przeglądać historię choroby napisane ręcznie, to w życiu byśmy tego nie wydobyli. Jeżeli jesteśmy w stanie wydobyć to za pomocą jakiegoś ekstraktora albo raportu, no to już jest o wiele lepsza sytuacja. No właśnie, no, ja bardzo lubię budżetowanie, uważam, że to jest niezwykle e, trzeci ten filar, e, istota, czyli tworzymy ryn rynki wewnętrzne pomiędzy poszczególnymi oddziałami, czy na przykład blokiem operacyjnym, laboratorium, e, radiologią, e, ale także konsultingiem. Mamy taki zespół konsultujący u nas w szpitalu, który wspiera te kliniki, które sobie nie najlepiej radzą i za to trzeba zapłacić. No, za wszystko trzeba dzisiaj zapłacić, w dzisiejszych czasach. Nie ma tak, że ktoś coś robi za darmo. Za to trzeba po prostu zapłacić. I ludzie się zastanawiają, bo ordynatorzy mają w naszym szpitalu powiązany, powiązane wynagrodzenie z, ze swoim wynikiem pracy. Czyli mają, w zależności od EBITDA, mogą sobie wykręcić fajny procencik. Możecie sobie Państwo wyobrazić, że jeżeli jest taka klinika, która przynosi 13 milionów zysku, 1% z tej kwoty jest nagrodą dla ordynatora na zakończenie roku rozliczeniowego, no to pewnie każdy z Państwa sobie świetnie już wyliczył. Teraz tylko jest pytanie, jaki samochód wybrać. Albo co innego, może wyspę, no nie wiadomo, można składać na wyspę. My jesteśmy nad morzem, więc to się w Świnoujściu to by się najlepiej sprawdziło, bo tam jest bardzo dużo wysp. Tak więc proszę Państwa, na pewno to co moim zdaniem jest czwartym takim filarem, to jest rozwiązania finansowe powiązane z efektywnością pracy, nie z czasem pracy. Bardzo rzadko wiążemy wynagrodzenia z czasem pracy, raczej wiążemy z efektywnością. Oczywiście to jest też no, cała, cała teoria na ten temat i psychologia związana z funkcjonowaniem tych rozwiązań i na pewno to też y, nie jest takie proste do wdrożenia i, i ja tutaj oczywiście Państwu opowiadam, ale mamy za tym kilka dobrych lat prawie 8 lat doświadczeń z mechanizmami kontraktowymi i jak je skonstruować, żeby to się nie wymknęło spod kontroli, żeby na przykład nie wygaszać aktywności młodych ludzi, żeby nie tworzyć luki polokoleniowej, żeby nie tworzyć kominów, żeby nie spowodować sytuacji, że jest jeden operator, a cała reszta wypełnia dokumentację. To niestety są takie elementy, które, na które trzeba bacznie zwracać uwagę. I, no ale to może nie jest tematem na dzisiaj, bardziej to tylko taki sygnał żebyście Państwo wiedzieli. No właśnie, ale wracając do akredytacji, kilka chwil e, z tym e, związanych. No, lifestyle bardziej, myślenie o tym, co robimy i w jaki sposób chcemy optymalizować działanie i biznesowe, ale także projakościowe, bo jedno z drugim się bardzo mocno wiąże. Oczywiście 
Państwo powiecie, no akredytacja, no, ale nie wszystkich na to stać, to są wysokie koszty. Co na pewno koszty wejścia są bardzo wysokie. Tak jakbyście Państwo chcieli zbudować pole golfowe, no to później utrzymanie pewnie też nie jest, nie jest tanie, ale na pewno o wiele tańsze aniżeli sam produkt, sama produkcja. Milion dolarów kosztuje jeden dołek, a trzeba 18, prawda, więc żeby... Trzeba mieć troszeczkę w kieszonce, żeby móc takie pole golfowe wybudować. No z akredytacją jest te, też podobnie, że trzeba na początek troszkę włożyć, żeby później móc wyciągnąć. Na pewno te koszty finansowe są konkretne i mierzalne. Na 100 łóżek szacuje się, że potrzebujemy pół etatu człowieka, który będzie dedykowany do tego, żeby się bawić akredytacją. Dodatkowo będziemy potrzebowali dziennie około 30 minut każdej oddziałowej i 15 minut ordynatora pod warunkiem, że jesteśmy na tyle silnymi motywatorami, żeby za, zaangażować ordynatorów. Co więcej, pielęgniarki i lekarze będą musieli przynajmniej na wstępnym etapie poświęcić co najmniej 15 do 30, a może nawet do godziny w zależności od biegłości, więcej czasu na to, żeby wypełnić prawidłowo i kompletnie dokumentację, którą wrzucimy im na barki. Taką dokumentacja, co ciekawe, nie wynika z samych idei akredytacyjnych, to jest po prostu odzwierciedlenie wymagań, które są wymaganiami prawnymi. No ale akredytowany szpital musi je spełniać, więc to tak to wygląda. Więc jak Państwo sobie przemnożycie, ile na stółłóżkowym szpitalu, czy w stółłóżkowym szpitalu jest lekarzy, pielęgniarek, no to to są konkretne koszty. Oczywiście są też koszty interpersonalne i koszty wypalenia. No, nie wszyscy są zadowoleni, prawda? Nawet ci, którzy którzy są miłośnikami kotów, mogą znaleźć takie słabsze. Już nie wspomnę o koniach, prawda? Można dostać takiego kopa z tyłu od kolegi, który już ma dość tej akredytacji. Tylko, że on ma jej dość wtedy, kiedy nie rozumie jakby całej idei. Bo idea służy, do, to jest zupełnie coś innego. To jest rzecz, której się nie da zanegować, że niesie wartość. Więc tak naprawdę, po co ta akredytacja? No staram się Państwa przekonać do tego, że ona że ona nam służy do tego, żeby wybudować drogę projakościową, że człowiek, e, człowiek i szpital człowiek i szpital zmierzają do tego, żeby się rozwijać. Każdy z nas, no oczywiście to też zależy od tego, kto jest jakim człowiekiem, gdzie się urodził, jakie ma cele, ale mało który z nas, jak tutaj siedzimy, jest taką osobą, która powie, nie, ja nie lubię się rozwijać, ja bym tak sobie siedział na krzesełku i nic nie robił. Wreszcie Państwo byście chociażby tu nie przyjechali, bo po cholerę, lepiej byłoby siedzieć na krzesełku w domu, zamiast tutaj taki kawał się szamotać do Łochowa i, i, i słuchać teraz kogoś, kto opowiada jakieś dyrdy małe. Więc każdy z nas naturalną ma chęć rozwoju, progresji, zmiany, poprawy, optymalizacji jakich aspektów swojego życia. I to samo dzieje się z organizacją. Tą organizację trzeba po prostu umieć wysłuchać. I to jest Niezwykle trudne zadanie zarządzających, żeby umieć szukać siły i zainteresowania w organizacji. Bo jesteśmy w stanie to zrobić, tylko że po prostu trzeba umieć tych ludzi zachęcić inaczej, a jeżeli tylko mówiąc, za trzy miesiące będzie akredytacja. Musicie wszystko zrobić na czas, a wtedy wszyscy się uśmiechajcie. Oni nie mają się uśmiechać, oni mają wręcz przeciwnie. To, co ja staram się wszystkim kolegom powiedzieć, kiedy się przygotowujemy, bo też nas czeka akredytacja teraz jesienią, powiedzieć tak, posłuchajcie, akredytacja nie ma żadnego znaczenia. Nie dla akredytacji. Mamy w nosie akredytację. Nas interesuje nasze normalne funkcjonowanie codzienne. I ono powinno być wedle pewnego schematu. Jeżeli on pasuje akredytacji, super. Jak nie, mamy to w nosie. Bo my chcemy robić tak, żebyśmy sami byli przekonani, że to ma sens. Przy okazji może się okazać, że niestety akurat to się zazębia. Bo akredytacja nie jest głupia. To jest całkiem mądry pomysł. No to będę wymyślony przez chirurgów w 1906 roku. Ja jestem chirurgiem, więc coś jest na rzeczy. Kilka aspektów, które są związane i obecne w klinecie, to chociażby aspekty związane z kontrolą zakażeń, czy z oceną wyników odległych, które tutaj mogą być sprytnie raportowane. Oczywiście farmakoterapia. No, szczerze mówiąc, różnica jakościowa pomiędzy kartą zleceń klasyczną, papierową, a elektroniczną to jest, to jest różnica kosmiczna. Więc jeżeli Państwo się wahacie, to nie ma się co wahać. To jest naprawdę różnica kosmiczna. Już nie wspomnę o informacji, o szczelności. Są badania naukowe, które mówią, że 
wprowadzenie elektronicznego nadzoru nad zlecaniem, nie rozhodowaniem, ale zlecaniem leków i następnie rozhodowaniem w oparciu o nie, obniża koszty farmakoterapii do 60% wartości wyjściowej. To znaczy, że 40% znika. Ja wiem, że to nie w waszych szpitalach, to u sąsiadów tylko, ale tak jest, takie są badania. Więc to tak się dzieje, bo nagle zyskujemy narzędzie kontrolne o bardzo dużej sile. Więc te zyski z akredytacji nagle zaczynają się fizycznie pokazywać. No właśnie, koszty braku akredytacji, to jest właśnie to, co ja bardziej bym podkreślił. Koszty braku akredytacji, kwestia bezpieczeństwa i prawnego, i finansowego szpitala. Na pewno prawnego, to bez cienia wątpliwości, ale też moim zdaniem biznesowego. W dużej mierze procesy ulegają wylinowaniu, odchudzeniu. Dodatkowe niepotrzebne koszty znikają. Świadomość tych kosztów, transparentność postępowania staje się o wiele większa. Personel się upełnomacnia i dochodzi do tego, że nie obawia się zwrócić uwagę na pewne niedoskonałości. Już nikt nie taka kultura pana i władcy na oddziale w stylu ordynatora, tylko się pojawia lider, partner i ktoś, kto odpowiada za nas wszystkich. Taki skipper, sternik, taki, który prowadzi jacht, prowadzi łódź do przodu. No już nie wspomnę o łatwości wdrożenia w pracę nowych osób, bo to jest sytuacja, no jakby, jakbyście państwo się wybrali Teraz, jeżeli, nie daj Boże, nie życzę, żebyście Państwo korzystali z pomocy McDonalda, bo tutaj pewnie dania będą wyśmienite, ale gdybyście kiedyś byli w McDonaldzie, proszę podejdźcie i zerknijcie, jak wyglądają procedury standardowe w McDonaldzie. Je wszędzie widać. Tam jest na, narysowane takimi dużymi rysunkowymi e, sygnałami. Tutaj macie, masz czapeczkę od hamburgera, tutaj masz listek sałaty, tutaj masz to, tu masz to, tutaj to. Nikt się nie pomyli, a nawet tam jest rotacja ponad 25%. Więc y, roczna, więc tak naprawdę y, potrzebujemy narzędzi, żeby szybko, y, żeby, szybko móc, y, żeby szybko móc wdrożyć nowych ludzi. Jakie są zyski z akredytacji? No proszę Państwa, kompletność dokumentacji to ci z Państwa, którzy mieli okazję spotkać się w sądzie z, w imieniu swojego szpitala i nie wiadomo dlaczego brakowało jakiegoś wpisu, no to jakby pytanie, to, to, to stwierdzenie staje się retoryczne, prawda? To dokumentacja jest w stanie nas, nas bronić. Ja mogę z dumą powiedzieć, że w ciągu ostatnich czterech lat, a od sześciu lat zajęliśmy się poważnie akredytacją, w ciągu ostatnich czterech lat nie mieliśmy żadnych efektywnych roszczeń ze strony pacjentów. Nie wypłaciliśmy złotówki, zero, nikomu. Oczywiście były, były wnioski, były sprawy sądowe, były sprawy u, ubezpieczyciela, ale po przeanalizowaniu dokumentacji zapisy w nas wybroniły. Nie dlatego, że jesteśmy idealni, bo przecież błędy się wszędzie zdarzają. Problemy, niedoskonałości, ale po prostu, po pierwsze, wszystko było świetnie udokumentowane, po drugie, w reakcji na zaistniałą sytuację, odbyło się działanie, które także zostało świetnie udokumentowane. To są konkretne pieniądze. Okej, okay, może nie wydane z kieszeni, ale zaoszczędzone. E, druga sprawa to oczywiście kluczowe informacje na wyciągnięcie ręki, czyli to, że my możemy sobie w każdej chwili, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to ja mogę sobie tutaj kliknąć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby się dowiedzieć, ilu mam pacjentów dzisiaj w szpitalu, 1156, 106% obłożenia, 49 na oddziale ratunkowym. Troszkę kaski żeśmy przytulili, trochę mamy wyprzedzenia kontraktu, tyle przyjęć, tyle wypisów, a to poszczególne kliniki ile przyjmowały. Ja jestem tutaj w Łochowie i jestem w stanie się przejmować już tym oddziałem ratunkowym, bo jak mam 106% obłożenia na, szpital, na szpitalu, jest jeszcze wcześnie, może trochę wyrzucą, ale zaraz będą awantury, gdzie przyjmować. No całe szczęście... Mam narzędzie takie, które pozwoli mi tutaj, jakbyście byli zainteresowani. 9 minut czekamy na, na triaż, 22 minuty na, od triażu do wejścia do szpitala dla pacjenta pomarańczowego. Troszkę długo, troszkę długo. Tak więc tak to wygląda. Mamy też takie narzędzie, które, które posłuchajcie, o tutaj muszę się zalogować, które pozwala właśnie odpowiedzieć na tą potrzebę, o której... Wspomniałem przed chwilą, czyli zaraz nie będzie miejsca i wszyscy będą mówili tylko nie do mnie, tylko nie do mnie tego pacjenta. 
On ma dwie nogi, a ja przyjmuję tylko po amputacjach. Czekajcie, bo muszę się skoncentrować na haśle. O. Więc mamy takie narzędzie, które bierze pod uwagę kilka aspektów. Ono jest sprzężone z klinnetem. Bierze, e, bierze pod uwagę kilka aspektów, jak rozpoznanie specjalistyczne, jak obciążenie poszczególnych oddziałów. Tutaj pokazuję Wam to na bazie e, takiej testowej, żeby też nie pokazywać prawdziwych danych pacjentów, ale możecie sobie zerknąć Państwo na podstawie rozpoznania specjalistycznego. Ten pacjent został zakwalifikowany tutaj, e, a następnie, gdyby się okazało, żeby trzeba było go położyć gdzieś indziej, to położylibyśmy go wedle tej kolejności. Oczywiście to jest też pewna ciekawostka, bo Państwo pewnie widzicie, że położylibyśmy do kliniki chirurgii plastycznej, wszyscy się zaczną pukać w głowę, ale ja powiem tylko tyle, to się nazywa optymalizacja bedside, bed management, optymalizacja łóżek, polegająca na tym, że w klinice chirurgii plastycznej jest dużo wolnych łóżek i nadal dużo pielęgniarek, no bo pielęgniarek trzeba tyle, ile łóżek. W związku z tym, jeżeli tam jest wolne miejsce, to ja spokojnie mogę tam położyć pacjenta kardiologicznego pod warunkiem, że będzie objęty pod opieką kardiologa. To się u nas nazywa oddział tymczasowy. Ten pacjent jest tam zaopiekowany w kontekście ostrodyżurowym i pielęgniarskim przez zespół lokalny, ale jeśli chodzi o plan leczenia, zlecenia, obserwacje, jest położony tam na, pod opieką kardiologa. Co więcej... Oczywiście budżetowanie się kłania, to nie jest za darmo. Przez pierwsze dwie doby to kosztuje 75% osobo dnia, ale od trzeciej już 150, żeby nikt nie kisił pacjentów kardiologicznych na chirurgii plastycznej, bo inaczej to tak byśmy sobie wszędzie położyli pacjentów kardiologicznych. Może to i ma sens w odniesieniu do tych, którzy są rentowni. A zatem oddział tymczasowy ma także drugi wymiar. Ma wymiar rozwiązań bilateralnych pomiędzy klinikami, więc jeżeli, jeżeli, jeżeli klinika chirurgii szczękowej dogada się z kliniką chirurgii ogólnej, że na ogólnej często jest dwa miejsca wolne w piątki, to za inną kasę wewnętrzną są w stanie się dogadać, że te dwa miejsca będą użytkowane przez klinikę chirurgii szczękowej. I wtedy to się opłaca. Oczywiście musi się to dziać za moją zgodą, z racji tego, żebym nie chciał, żeby się rozwijała klinika procedurami, które są nierentowne, bo inaczej będziemy wszyscy zamiast pływać po wierzchu, zamieniać się w łódź podwodną. A zatem te informacje, jak widzicie Państwo, są tutaj dostępne. Jeszcze jest kilka innych ciekawostek. Ja oczywiście z braku czasu nie jestem w stanie Państwu wszystkiego pokazać. Między innymi bardzo fajne narzędzia, które są skonfigurowane jeszcze w przyszłości Wam nie pokażę, są skonfigurowane y, przez nasz zespół informatyków, to znaczy przekazywanie informacji z klinetu w momencie wypełnienia poszczególnych pól, konkretnych y, formularzy. Na przykład ja jestem zobowiązany jako dyrektor do spraw lecznictwa opiniować zastosowanie przymusu bezpośredniego oraz opiniować odstąpienie od sekcji zwłok, a zatem dzięki temu, że w klinecie to jest wypełnione, jak się pojawia Enter, to ja dostaję informacje, takie push pod postacią SMS-a i maila, że taka, taki, taki formularz został wypełniony, tam jest numer historii choroby pacjenta, wchodzę, sprawdzam, czy wszystko ok, strzelam, jest załatwione, nikt na nic nie musi czekać. Bo nie wiem, czy wiecie Państwo, że największym problemem w odstąpieniu od sekcji zwłok nie jest fakt, że rodzina się nie zgadza, ponieważ będzie zbezczeszczone ciało. Nie, rodzina się nie zgadza, bo już umówiła termin pogrzebu. I sekcja spowoduje, że ten termin trzeba by było zmieniać. A już ciocia z Wałbrzycha jest powiadomiona, a najgorzej, że wujek Edward z Chicago jest powiadomiony. Więc to jest kłopot. I jeżeli my jesteśmy w stanie przekazać informację wcześniej, w takim momencie zareagować szybko na tę decyzję, to rodzina wszystko ustawi odpowiednio. I to jest najbardziej zaskakujący aspekt, jeśli chodzi o, o te aspekty. No i... Mobilność, no to Państwo widzicie, jesteśmy w Łochowie, prawie 400 km, 360 od Gdańska, a widzimy, że tam na oddziale ratunkowym ludzie się piętrzą w pryzmach. Nawet chcieliśmy zrobić tam taki podgląd kamerą, no ale niestety Urząd Rzecznika Praw Pacjenta tak nie do końca nam na to pozwala. Cały czas z nim dyskutujemy i jest nadzieja, że to się zmieni, że będziemy mogli to monitorowanie także w wersji internetowej, oczywiście nie publicznie dla Państwa, tylko dla osób z samego zarządu szpitala, 
prowadzić, także monitorowanie w zakresie wykorzystania sal operacyjnych i, i optymalizowania czasu zmiany, bo to są też bardzo duże pieniądze w nadgodzinach i w efektywności wykorzystania. No dobrze, to teraz szybciutko odnośnie przyszłości, bo fajnie by było, żebyśmy coś o tej przyszłości też powiedzieli, bo myślę, że to może być inspirujące. No proszę Państwa, no wiele się dzieje aktualnie. Pan minister nie mógł być, bo też się bardzo wiele dzieje i w związku z tym musiał być tam, gdzie się dzieje jeszcze więcej niż tutaj. Ja miałem okazję widzieć się z panem ministrem Cieszyńskim nie wczoraj, tylko przedwczoraj, kiedy był w Gdańsku i opowiadał o e-receptach. I e-recepty są żywe. Nawet widziałem taką jedną e-receptę u siebie w klinicie wraz z Marcinem Wojciechowskim, żeśmy ją wygenerowali. On pro proponował, żebym na niego przepisał jakiś lek, a nie powiem jaki. Byłem zaskoczony, bo jest dopiero po, po ślubie, a on mówi... Weź mi, wypisz, a może wręcz przeciwnie. Nie mam zdania, może więcej wtedy trzeba, ja już jestem tyle lat, że nie pamiętam nawet, do czego on służy. Ten lek oczywiście. <głosy> <głosy> tak więc proszę Państwa, Pan Minister Cieszyński wspominał o indywidualnym koncie pacjenta, pacjent.gov.pl, pokazywał, jakie tam są fajne funkcjonalności. Abstrahując od e-recepty, tam jest także miejsce, gdzie są zidentyfikowane osoby uprawnione do uzyskiwania informacji odnośnie prowadzonego leczenia i odnośnie dostępu do, uprawnionego do dostępu do dokumentacji medycznej. To na tabene też w akredytacji jest wymagane, żeby mieć, ale dzięki temu moglibyśmy bardzo fajnie odchudzić kartę zgód i oświadczeń pacjenta, którą podpisuje na początku, bo po prostu te informacje by już były. Więc na pewno dwukierunkowa Informacja z jedną i drugą stronę byłaby bardzo interesująca. Wiem, że w jedną stronę, zresztą widziałem własnymi oczyma, ona się odbywa. Fajnie by było, żeby był też informacja stamtąd do, do klininetu. No, jako naukowiec to bardzo bym chciał wiedzieć, czy moi pacjenci wszyscy żyją i tak naprawdę integracja z bazą Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie bazy PESEL z informacjami o przeżyciu, to także bardzo mocne narzędzie akredytacyjne, ocena wyników odległych, śmiertelności w odniesieniu do pacjentów onkologicznych, to, to by było bardzo wartościowe. Badania kliniczne, taki moduł funkcjonuje, to znowu nie wiem kto z Państwa, jak wiele z Państwa jak wielu z Państwa prowadzi badania kliniczne, ale takie narzędzie na pewno jest bardzo potrzebne. To, które jest aktualnie, jest pewnie, wymaga jeszcze dalszego rozwoju. To by było świetne rozwiązanie. I to wszystko się spina w jeden taki pomysł, który mnie strasznie, strasznie motywuje do działania. Mam nadzieję, że nie tylko mnie, albo przynajmniej do gadania. To jest środowisko deweloperskie Klinet. Czyli... Tak jak, tak jak, proszę Państwa, Steve Jobs wymyślił środowisko deweloper deweloperskie Apple, czyli App Store, gdzie każdy z Was, jak tylko się z grubsza ogarnie w robieniu aplikacji, może sobie zrobić własną aplikację do, na przykład, tak jak widzieliśmy wczoraj wieczorem, do oglądania nieba i ta aplikacja pokazuje pięknie, że to, co tam widzimy, tak świeci, to jest Jowisz. Nie? Tak jak żeśmy wczoraj zobaczyli. Kto by pomyślał, że Jowisz tak świeci? Co, jakieś lampy muszą tam mieć. I yy, każdy to może zrobić, wypuścić na rynek i ktoś, kto to jądro pod postacią yy, iOS-u, albo jądro pod postacią Androida, albo jądro pod postacią Cleannetu posiada, może sobie to przykleić. Dzisiaj też widzieliśmy yy, podobne rozwiązania w odniesieniu do prezentacji Google, które tutaj Państwo widzicie. Każdy sobie może coś wymyślić i ten potencjał całego świata, no nie wiem, czy cały świat będzie gotowy tu zasilać klient, ale kto wie, ale przynajmniej wszystkich, jak tu siedzimy, każdy z Was ma pewnie jakiś fajny pomysł, który mógłby wzbogacić klient, można by wykorzystać. No wiem, że się śpi... Pan się śpieszy gdzieś? No to luz. Najwyżej będziemy mieli mniej na jedzenie, to wie Pan, co tylko dla zdrowia będzie. No i wybij mnie z kontekstu, no. Dobrze, tak więc to jest, to, jest taki, to jest taki aspekt, który uważam za bardzo interesujący i niezwykle wartościowy, czyli, czyli wybudowanie takiej, takiej koncepcji, która także moim zdaniem pod względem biznesowym mogłaby być interesująca i zbudowana na tej samej koncepcji jak, 
jak rozwiązania Steve'a Jobsa. Przyszłość, no na pewno ergonomia, praca nad ergonomią to na pewno jeszcze przed nami długa droga, żeby ta ergonomia wzrosła jeszcze bardziej, bo on, oczekiwania się zmieniają. Tak naprawdę wszyscy z Państwa no, używacie swoich smartfonów, używacie komputerów, zmieniają się oczekiwania. To nawet jeżeli dziś jesteśmy super wygodni na tych krzesełkach, to jutro będziemy chcieli, żeby miały masaż. I, I tyle. No to jest normalne zjawisko. To po prostu za tym trzeba pędzić. No rozpoznawanie głosowe, gestowe, to skraca czas funkcjonowania. Mobilność pod postacią właśnie wykorzystania własnych urządzeń w, w, mobilnych w obrębie środowiska szpitalnego. To też są duże oszczędności, jeśli chodzi o zakupy sprzętowe. Ok, znowuż bariera wejścia, trzeba odpowiednie oprogramowanie do use your own device zastosować, ale to docelowo jest fajny pomysł. Ogólnie, proszę Państwa, no cała idea tutaj motorem, motorem wszelkich działań proaktywnych w tym zakresie jest, jest lenistwo, no bo po cholerę siedzieć w szpitalu zamiast siedzieć na łódce i zarządzać sobie z jachtu. Ja akurat mieszkam tuż obok, ale łódki jeszcze nie mam, ale mam nadzieję, że kiedyś może się dorobię. Więc takie zarządzanie z jachtu to jest takie pojęcie, które przyświeca nam wszystkim w zarządzie UCK, żeby po prostu nie musieć paluchem każdego trybika popychać, tylko niech te trybiki zarządzają się relatywnie wzajemnie, a my tylko mamy bardzo precyzyjną i w tym momencie dostarczoną informację o, o tym, co się dzieje. Między innymi, no tutaj już ostatnie trzy słowa, między innymi jest to takie narzędzie, które skonstruowaliśmy do y, nadzoru nad niezgodnościami. Tu widzicie Państwo, są na, niezgodności z tego roku. Aktualnie 1224 zostały zgłoszone. Chciałem Państwu pokazać ten alkohol w pracy, ale niestety tam jest imię i nazwisko osoby, która ten alkohol spożywała, ale to są mniej więcej takie informacje. Co, jak to wygląda z punktu widzenia prawnego? Bo to oczywiście budzi bardzo dużo, bardzo dużo emocji. Ja mam zajęcia także w sprawa medycznego na uniwersytecie, gdzie mam całą, całkiem sporą grupę prokuratorów, którzy od razu im się oczy otwierają wtedy i fotografują. To nie wiem, czy... <śmiech> Tak więc, proszę Państwa, otóż sytuacja jest następująca. Transparentność broni każdego. Jeżeli popełnię błąd jadąc samochodem, przyznam się do tego, nie byłem pijany i działałem w dobrej wierze, naprawdę nic się nie wydarzy. No, chyba, że jakoś zasadniczo zmieni się prawo, co tam trochę nam zagraża, ale bądźmy dobrej myśli. Tak więc transparentność. Zespół pielęgniarski, zespół lekarski korzysta z tego narzędzia, mając poczucie przesunięcia odpowiedzialności w stronę zarządu. To zwiększa wiarygodność tego narzędzia. Co więcej, my tam oczywiście, to nie jest tak, że tylko to zbieramy, tylko tam sporo jest młocki w tym temacie. Czyli rozmawiamy na ten temat, opisujemy dokładnie, wymyślamy na tej podstawie coś, co CMJ pięknie nazywa projektami poprawy jakości, a tak naprawdę są to takie działania, żeby coś naprawić. Tylko, że jak to się spisze i pomierzy wejściową i wyjściową wartość, to, to już to nabiera jakiegoś konkretnego, konkretnego działania. Wię, tak więc no, coś takiego łagodnego bym Państwu pokazał, ale trochę się boję. O, o to będzie dobre, ale nie bolesne, nie, nie, nic się nie bójcie. Więc tutaj jest kwestia taka, że pan Szymon, e, który się zajmuje sprawdzaniem, czy historie choroby są kompletne, przysyła nam informację, sprawdziłem... Mi to się przydaje, bo jak przyjedzie akredytacja, to ja powiem, zobaczcie, jak my dużo sprawdzamy. Cały czas sprawdzam, tylko siedzimy i sprawdzamy non stop. Sprawdziłem to, 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 to i to stwierdziłem. To idzie do wiadomości, zobaczcie, kliniczny oddział ratunkowy, neurochirurgia, neurologia dorosłych, okulistyka. Jak Wam jeszcze powiem, że w umowach kontraktowych jest 5% kary za stwierdzone w danym miesiącu nieprawidłowości, to na pewno zrozumiecie, że ten ciężar to jest taki dosyć poważnego zarzutu, nie? 5% dostać kary, nawet 50 zł dostać kary, to jest dużo, a co dopiero 5% przychodu. No i z tym później się różne rzeczy wykonuje, też żeby Państwa nie zanudzać, to nie będę tutaj za dużo na ten temat rozmawiał. Eee, ojej, ale jeszcze temperatury pokażę, bo tego niestety nie mogę odpuścić, bo uważam, że to jest bardzo fajna sprawa. Temperatury, kochani, Wy... otóż wyobraźcie sobie, latem zeszłego roku mieliśmy dramat pod postacią, pod postacią, kochani, przekroczenia temperatury w 
szpitalu w miejscach przechowywania leków. Ten dramat był bardzo poważny i spowodował, że 300 tysięcy leków musieliśmy zutylizować. Inne szpitale nie miały tego problemu, bo wyszły z tego obronną ręką, nie mierząc temperatury. Oczywiście akredytacja wymaga, żeby to mierzyć, no ale jak się nie zmierzy, to, się nie, nie, to mniej boli. No i y, doszliśmy do wniosku, że to, że panie pielęgniarki to zapisują w tych zeszytach, to jest bardzo fajnie, tylko że tego nikt nie widzi, a one tak naprawdę same się tym nadmiernie nie przejmują. W związku z tym postanowiliśmy mierzyć temperaturę w taki sposób, żeby widział to każdy, kto powinien to widzieć. I jeżeli czerwone się zapali, tak jak tutaj, to od razu informację dostaje apteka, że w tym pomieszczeniu pomiary są przekroczone. Natychmiast farmaceuta się udaje do tego miejsca, ocenia sytuację i ogranicza na przykład leki, które tam się znajdują, tylko do tych, które są dozwolone do przechowywania bez limitu temperatury. On dostaje maila i pusza na komórkę. 300 tysięcy mi dzięki temu zaoszczędziłem, a bałem się, że 5 baniek stracę. Tak więc, proszę Państwa, no to się przydają takie drobne rzeczy. I teraz już na samo zakończenie. Na samo zakończenie. No to tutaj tego nie będę Państwu pokazywał, bo żeście widzieli. Tutaj różne takie patenty i to też żeście widzieli to. Więc oczywiście wszyscy sobie z Państwa wyobrażają, że to zarządzanie z reaktu to tak powinno wyglądać, nie? Ale niestety rzeczywistość jest bardziej taka. Tutaj jest Santa Maria, która płynie, żeby odkryć Amerykę, no właśnie może o to chodzi, żeby próbować, nie wiadomo, no to zachodzące słońce, bo to na zachód to napłynie. Może to jest i dobry kierunek, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o szukanie wzorców zarządczych do naśladowania, chociaż Japonia też jest całkiem nieźle, ale Magellan udowodnił, że płynąc na zachód można także dopłynąć do Japonii, tylko trochę trzeba pozakręcać. A zatem ten konflikt interesów u mnie ma troszkę taki inny wymiar, że z jednej strony no, płacimy, ale z drugiej strony bez niego to już młode pokolenie nie da rady, bez tego klinineta, jak mówią. Przedtem inaczej nazywali, ale nie będę tego przywoływał, bo rzeczywiście te zmiany, o których chłopcy powiedzieli, to rzeczywiście zaistniały, tak żeby już im tam zupełnie nie przywalać tak raz za razem. Rzeczywiście się poprawiło wiele i migracja na Oracle była bardzo fajnym ruchem i także dużo innych elementów, które z Connecta i z, i z jakiegoś takiego lepszego współbrzmienia i współgrania tych zespołów wynikają. No i jakby konkludując, ani friend, ani foe, tylko po prostu necessity.